嗨，大家好，我是 m a d e w o r d s 小杨老师。今天呢，我们要来看这个阿志的 E x S 第二集。我们决定呢，今天要把它喷漆喷完。哎、欸，小杨老师，哎，坐位置。哦，不好意思啊，你位置在这里呢。好好好，好了，你坐，你坐，你坐。那、啊、怎样？你你今天要教大家什么？我要喷漆了、啊，怎么把我零件拿过来？没有，我跟你讲，因为。直做还不能抢走这个频道，还不够厉害，你至少要练一点改造。我们今天呢，就分享一个肩膀的改造，镂空加内构，做完再开始喷漆。好，我跟你讲哦，镂空最重要的就是你准备一个型板，因为你要复数镂空。那你复数镂空的时候，有型板呢，会帮助你镂空的每一个位置都长得一模一样。好来，这个湿掉，选一片，哦，这个可以哦，这个就把它切掉。等一下，我们就镂空这样一小段，套上去看看，哎呦，帅！那很多人会直接这样磕，会滑掉，不好用。对，准备一下这个，这是什么？哎，这是什么？这颗线胶带。哦，颗线胶。哦，你没有用过哦。没有。那这样还要抢频道？直做都可以抢频道。哈哈哈你看，这样它就不会跑嘛。不会跑就可以很轻松的做出这个型板。你看为什么要小片切割垫？你要切什么角度，转切割垫就好。因为小片是要这样用。对，小片是给你旋转的。现在要又要下这边的刀了。啊，就下到你好下刀的位置，是不是很轻松？那你看这剥掉，这块就不用了。好，那我们要的型板。就在这边，不要用手去拿哦，它会插到你的指甲肉里面，中文叫做硬边胶带，哎，所以它可以把你的肉直接插破，对到你想要的位置。好，这样子呢，我们就可以很轻松的取出啊这个线段，有没有？而且又会很工整。好，因为你等一下毕竟要把它去除，所以这个时候我们可以选 0.2 的，甚至是 0.3 的雕刻刀。用厚一点，因为这这个到时候反正终究是不要的嘛。放心的磕哈，磕到破。这个刀是可以承受把这个零件磕到破掉。这什么刀？叉叉叉。它、啊、还有个重点哦，这后面有干涉啊，好慢一点。我跟你讲，这个时候用笔刀非常的危险，你知道为什么吗？因为笔刀出力是往下，所以你会这样滑掉，有没有？然后滑掉就会磕到这个，真的这个这个太危险，所以宽刀是正向，因为你看你向下压，这个这个东西很厚，你轻轻摇，你是很难用这个刀子直接把这塑胶摇破。它的刀是正向力，刚才笔刀是侧向，侧向比较容易滑掉。我们延长这个颗线，因为等一下这一段都不要。然后这边我们把它拿掉。哦，我跟你讲，我真的没有宽到，我都不知道怎么改造。怎么样？这等一下就是不要的，底下这就直接剪了，因为这这边比较没有影响。然后这你看，宽刀刻的边界有没有？它就会顺着边界断。应力集中。对，最脆弱，应力总是会发生在最脆弱的地方，所以你做了一个边界给它有没有？它就会断，啊，你要你要磕到破也可以的，啊，你要这样，你看哦，哦，哇哦，你看这上面剩一点点，因为你看这时候我我就敢用笔刀，为什么？因为它它这样过来的时候，这里有个东西会顶住，啊，这里稍微修一下，会了吧？好，会，好，那交给你了，好，那到时候骨架哈，这个骨架落空，对，这边把这个。改套贴上去哦，那这样就很帅。那你去做吧。好，啊，桌子可以还我了吧？哦，可以，可以，可以，可以，可以，可以。还达到目的，达到目的了。的了對對對好，学会了啊。
阿毛啊，我已经用这样子吹好久了，啊啊，一手一直拨，啊，就还是有毛呢。我相信各位朋友一定觉得很好奇，每次我们在喷漆的时候，明明零件上没有毛，喷笔也没有毛，可是喷出去的时候，哎、欸，就会有毛。对、啊，很奇怪哈、哦。很奇怪，是阿志的鼻毛，<笑>我们应该没鼻毛。<笑>究竟这个毛是从哪里来的？而且有时候卷卷的。对，难道你在做模型的时候，这边点头发？不是不是点头发，<笑>有做了一些奇怪的事情，导致有这种卷卷的毛掉下来。什么奇怪的事情？那奇怪的事情那个是很长的，没那么短。<笑>好，我们先不管毛到底是从哪里来，我们教你怎么。除毛，这个时候我们可以准备这个魅力沃斯三千号的海绵纱布，布跟纸就不一样，这种是比较柔软，柔软的就适合来处理漆面，漆面就像布来整理。这个时候这个毛其实有点被吃到漆面里面，以前我们会整个零件洗掉重喷，对，那很浪费时间，啊，或者是假装看不到。可是你想，如果你帮客人代工，然后代工的人买到你的毛，你是不是很不爽？所以我们这个就要把它用这个，你要轻轻摸。轻轻摸就可以了，你看它，就这样，它那个毛就掉了。然后那个毛掉了以后呢，会有一个淡淡的痕迹，轻轻带一下，等一下就可以用漆再喷一下，它就全部没有。所以那个哦，就是磨漆面的。对，就是你的漆面如果不平整，有点颗粒，你看那个毛就全部干净。那橘皮也是可以这样用。哎、欸，你怎么聪明？我、哦、你是磨漆面啊？哇，对对对对，就是不管你是毛或者是橘皮。或者是有局部的瑕疵，你不想磨掉整个漆面的状况，你只是做局部的修复。所以善用这些工具哈，你就可以不用重复这么大量的洗漆退漆啊，继续做吧。不然你这么会喷漆，我都不知道喷漆要教你什么。哦，那么会喷，就乱乱喷，乱喷。是，你不是刚喷完了，然后跑来这里，我漏了一个零件没喷到，<笑>整个连还粘在框架上面
作品欣赏完，我们来紧急插播。阿志这一台呢，我们封面写小于一百个小时，那到底小到多少呢？我给各位一个提示：六十个小时以内。那你们现在猜几个小时？几分钟？叉叉叉叉，四位数，猜到的。我们就送你这个零点二叉叉叉的雕刻刀，再加一把水果钱。到现在哦，最接近的到首播结束，马上收。哦，真的越来越会做了呢，玩就会做啦。臭腿哦，哎<笑>、欸，这是你第一次全机刻线，对，然后。贴这么帅的水贴，还做了局部改造，我觉得这是你目前为止完成度最高的一台。对对,对哈，因为有有刻线真的差蛮多的，而且还有一些什么无缝的这种比较细腻的处理，这有做就是有差。大家不要看每次差这么一点点，然后一台差一点点，差一点点，差到现在都会越来越厉害。有有,有感觉，那。你回顾一下，你现在目前人生中最满意的五件作品是哪五件？它是七八二，还是七八二？嗯，它在星星红异端，哦，星星异端，它在是那个神威神干神干蛋，对，是那个三四鸡的三四鸡的干蛋七八配色，然后最后一个 B X S， 哇，哎、欸，你真的是一个很热爱钢弹的男人，对啊，对。<笑>我们洗不要这么硬，虽然我们是吉翁的人，对对对，偶尔玩玩钢弹也没关系嘛，对对对，不然就玩吉翁的那个机体要蛮少的。对，好了，那为了感谢你帮我们做了这么多钢弹，我们再帮你安排下一个作品。好，我相信各位朋友一定很期待，你可以做一台吉翁军的。但是在此之前，我们做完最后一台钢弹，还要再一台，对不对？因为你还有一招没有学啊！你现在这这个细腻到，我觉得这直接可以当代工等级，但是没那么夸张吧？还差一点点，还差一点点，十颗片。我偷贴，没有没有，这太少了啦！太哦哦，这太少了。还是我跟你讲要贴的。对啊，就等一下啊。好了，这一次出的作业。很简单 ，RS 9 3钢弹 ，EG， 哦 ，EG 还出四颗片，对，这个东西比较简单，对，零件少，大家练功就是要挑这种，然后我就借由你的手，做一次完美的示范，如何做钢弹给大家看。好，那我们这一集就到这边，下次见，拜拜。我们又忘记讲，喜欢我们的频道，请帮我们点阅跟按赞。好，哎，你不是会台语版？台语版，好，盖一位鸭皮，请高恩。按赞，祝我们分享老威，拜拜。赞<笑><讚了>。<笑>好，那大家一定很好奇，五十八个小时，二十三分钟零一秒，真的是极速传说嘞！谁中了，赶快把你的得奖资料写到我们信箱吧。拜拜。<笑>